హాయ్ అండి హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన బడి ట్యూషన్ ఈరోజు మనం సిక్స్త్ క్లాస్లోనే ఫోర్త్ లెసన్ బేసిక్ జోమెట్రికల్ ఐడియాస్ ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ చూడకపోతే ఎవరైనా కానీ ఫస్ట్ ఆ ప్రీవియస్ వీడియో చూసి ఇది చూడండి ఎందుకంటే దాంట్లో డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో డెఫినేషన్స్ తెలుసుకోకుండా ఇవి ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూకి వచ్చినా కానీ స్ట్రైట్గా మీకు ఏమి అర్థం కాదు సో డెఫినేషన్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి ఎవరైనా చూడకపోతే ఫస్ట్ అది చూసి ఇది చూడండి ఓకేనా సో ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం కొన్ని డెఫినేషన్స్ తెలుసుకుందాం కరు వాట్ ఈస్ కరు ఓకేనా కరు కరు అంటే చాలామంది గుర్తొస్తుందండి ఇట్లా ఉండాలి కదా లేకపోతే ఇట్లా ఉండాలి కదా అని అనుకుంటారు సో కరు అంటే ఇట్లానే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదండి మ్యాథ్స్లో వచ్చేసరికి ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కూడా కరు అవుతుంది ఓకేనా సో కరువు అనేది ఏ ఏంటిదంటే పెన్సిల్ని మీ పెన్సిల్ని కానీ పెన్నుని కానీ మీరు లిఫ్ట్ చేయకుండా ఏ బొమ్మ గీసినా కూడా కరువు అవుతుంది ఇట్లా ఓకేనా సపోజ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి ఓకేనా ఇట్లా మీరు పెన్సిల్ని కానీ పెన్ను కానీ లిఫ్ట్ చేయకుండా ఏ బొమ్మ గీసినా కూడా కరువు అవుతుంది సో ఈ కరువు వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఒకటేమో ఓపెన్ కరువు నెక్స్ట్ క్లోజ్డ్ కరు ఓకేనా ఓపెన్ కరు క్లోజ్డ్ కరు ఓపెన్ కరు అంటే ఓపెన్ కరు అంటే ఇట్లా ఉండిద్దండి ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది సో ఓపెన్ కరు అనేది ఇట్లా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇటు సైడ్ ఓపెన్ ఉంది ఇటు సైడ్ ఓపెన్ ఉంది సో టూ సైడ్స్ ఓపెన్ ఉంది నెక్స్ట్ క్లోజ్ ఉడకరు ఓకేనా ఇది క్లోజ్ ఉడకరు సో మన ఇంగ్లీష్ లెటర్లో కూడా మనం ఓపెన్ కరు సై చెప్పొచ్చు అండి ఈ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ కరు ఓ ఈజ్ ఏ క్లోజ్ ఉడకరు ఓకేనా పి పీజ్ ఏ క్లోజ్ ఉడకరు ఓకేనా సో ఇట్లాగా ఏదైనా చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో ఓపెన్ కరు అంటే ఇట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లోజ్డ్ కరు అంటే క్లోజ్డ్ కరు అంటే ఇలా ఉండొచ్చు ఓకేనా క్లోజ్డ్ కరు అంటే ఇలా అయినా ఉండొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ సింపుల్ కరు సింపుల్ కరు అంటే అండి డు నాట్ క్రాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాన్ని అదే క్రాస్ చేసి వెళ్ళకూడదు ఓకేనా సపోజ్ నేను స్టార్టింగ్లో గీసా చూడండి ఇలా వచ్చేసి ఇలా వచ్చేసి ఈ తర్వాత అయిపోయింది ఓకేనా కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ఇది ఎలా ఉంది ఇక్కడ నుంచి దీన్ని దీన్ని క్రాస్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇలా వచ్చేసింది సో ఇట్లా క్రాస్ చేసుకొని వస్తే అదేమవుతుందంటే సింపుల్ కరువు అవుతుంది ఓకేనా సో సింపుల్ కరువు అంటే ఇట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి డిస్కస్ అండ్ రైట్ మూవ్ యువర్ పెన్సిల్ అలాంగ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంగ్లీష్ లెటర్ అండ్ స్టేట్ విచ్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇంగ్లీష్ లెటర్స్లో ఏది ఓపెన్ ఏది క్లోజ్డ్ అడిగారు ఫస్ట్ చూడండి జీ జీ అనేది ఓపెన్ కరువునే కదా ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా ఓపెన్లో ఉంది సో జీ ఈస్ ఏ ఓపెన్ కరు ఓఈస్ ఏ క్లోజ్డ్ కరు ఎల్ఈస్ ఏ ఓపెన్ కరు ఎంఈస్ ఏ ఓపెన్ కరు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఎస్ సెకండ్ చూడండి టెల్ విచ్ ద లెటర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింపుల్ కరు సింపుల్ కరు అంటే ఏంటి సింపుల్ కరు అంటే దానిని అదే క్రాస్ చేసి వెళ్ళకూడదు ఓకేనా సో ఈ లెటర్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్ లెటర్స్లో క్యూ ఓకేనా క్యూ ఆల్రెడీ ఇట్లా క్లోజ్ అయిన తర్వాత కూడా అది దాన్ని అదే క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయింది సో క్యూ ఈజ్ ఏ సింపుల్ క్లోజ్డ్ కరు ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్రై దిస్ ఐడెంటిఫై విచ్ ఆర్ సింపుల్ కరువుస్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఓకేనా ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు సింపుల్ కరు ఏంటిది సింపుల్ కరు కానిది ఏంటిది అని ఇక్కడ చూడండి స్టార్ వచ్చేసరికి దాన్ని అది క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయిందా లేదా సో ఇది దిస్ ఏ సింపుల్ కరు దిస్ వన్ దిస్ వన్ ఆల్సో సింపుల్ కరు నెక్స్ట్ ఇది చూడండి దీన్ని అయితే క్రాస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయింది కదా సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సింపుల్ కరు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సింపుల్ కరు ఓకేనా సో మీకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాలిగాన్స్ చూడండి పాలిగాన్స్ వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్నాయి సో స్ట్రైట్ లైన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అండి ఇది లైన్ సెగ్మెంట్స్ సో లైన్ సెగ్మెంట్స్తో పాలిగాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో 
ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ఈ పాలిగానికి ఇట్లా కరువు ఉంది ఓకేనా సో కరువు ఇట్లా అయినా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అండ్ బౌండరీ పాయింట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సపోజ్ నెక్స్ట్ మనం ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ బౌండరీ పాయింట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సపోజ్ మనం నేను ఇట్లా సర్కిల్ ఒకటి గీస్తున్నాను సర్కిల్లో వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే పి క్యూ ఆర్ ఓకేనా సర్కిల్లో నేను ఇట్లాగా దాని చుట్టూ పాయింట్స్ ఇట్లా పెట్టేసానండి ఓకేనా దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్న సర్కిల్లో ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ ఏంటిగా తెలుసుకుందాం ఇన్ ఇన్ అంటే ఏంటండి మీనింగ్ లోపల ఇన్ అంటే మీనింగ్ లోపల లోపల పాయింట్స్ ఉన్నాయి వై పి వై యు వి ఓకేనా ఓన్లీ లోపల ఉన్న పాయింట్సే ఇన్ అంటే మీనింగ్ లోపల సో లోపల ఏమేం పాయింట్స్ ఉన్నాయి పి వై యు వి ఓకేనా ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ పి వై యు వి నెక్స్ట్ ఎక్స్టీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్స్ ఓకేనా ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం బయటపడేసాం ఓకేనా సో ఏదైనా కానీ ఎక్స్ట్రా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం బయటపడేసాం సో ఎక్స్ట్రా అంటే ఏం చేస్తారంటే మీరు బయట ఉన్న వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఏమేమి ఉన్నాయి బయట జెడ్ ఆర్ జెడ్ ఆర్ టీ ఓకేనా సో బయట ఏమేమి ఉన్నాయి జెడ్ ఆర్ టీ ఇవి వచ్చేసరికి బయట ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ బౌండరీ బౌండరీ పాయింట్స్ బౌండరీ పాయింట్స్ బౌండరీ అంటే లైన్ మీద ఉన్నాయి ఓకేనా ఏదైనా కానీ ఆ లైన్ మీద ఉన్న వాటిని బౌండరీ అంటారు సో బౌండరీ లైన్ మీద ఏమేమి ఉన్నాయి ఎక్స్ డబ్ల్యూ ఎస్ అండ్ క్యూ ఓకేనా సో బౌండరీ అంటే ఎక్స్ డబ్ల్యూ ఎస్ క్యూ ఓకేనా ఇంటీరియర్ అంటే లోపల ఉన్న పాయింట్స్ ఎక్స్టీరియర్ అంటే బయట ఉన్న పాయింట్స్ బౌండరీ అంటే ఆ లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ ఓకేనా సర్కిల్లో ఉన్న పాయింట్స్ బౌండరీ అంటే సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్దాం ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫస్ట్ రోమన్ చూడండి టిక్ దీస్ ఫిగర్స్ ఉచ్ ఆర్ సింపుల్ కరూస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉన్న ఫిగర్స్లో సింపుల్ కరూస్ అయ్యో టిక్ చేయమన్నారు ఓకేనా సింపుల్ కరూస్ అంటే క్లోజ్డ్ అయి ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దానిని అదే క్రాస్ చేసి వెళ్ళకూడదు ఓకేనా సో ఏమేమిటి ఫస్ట్ పిక్చర్ సెకండ్ పిక్చర్ అండ్ ఫోర్త్ పిక్చర్ ఈ త్రీ పిక్చర్స్ వచ్చేసరికి సింపుల్ క్లోజ్డ్ కరూస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి స్టేట్ విచ్ కరూస్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చిన కరూస్లో ఏది ఓపెన్ ఏది క్లోజ్డ్ రాయమన్నారు సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ కరు సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ కరు థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ కరు ఫోర్త్ వన్ క్లోజ్డ్ కరు ఫిఫ్త్ వన్ ఓపెన్ కరు ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ చేసి ఉంది ఓకేనా సో ఫోర్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ కరు ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి నేమ్ ద పాయింట్స్ దట్ లైస్ ఆన్ ఇంటీరియర్ ఆన్ ద బౌండరీ అండ్ ఇన్ ద ఎక్స్టీరియర్ ఆఫ్ ది ఫిగర్ ఈ ఫిగర్లో ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అండ్ బౌండరీ పాయింట్స్ రాయమన్నారు సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదండి సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూలో థర్డ్ది ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ బౌండరీ పాయింట్స్
ओके ना सो इंटीरियर इन इन मीन लोपल पाइंट उ कलर चूड़ी कलर उ लाई ओके आरेंज कलर उ ब्ला कलर मेद उमो बउंडरी ओके लाइन मेद ओके चुट वैट उमो एक्सटीरियर ओके बर्तपेको इंटीरियर इन अंटे लोपल कदा सो लोपल इकडन स्टार्ट जी ए बी ई ओके जी ए बी ईज इंटीरियर पाइंट नैक्स्ट एक्सटीरियर पाइंट बैठे एक्सट्रा एक्सट्रा उ मैं बैठ पड़ेसा कदा सो एक्सटीरियर पाइंट बैठे जे और इकड़ जे नैक्स्ट टी ओके जे अंड आर् एक्सटीरियर पाइंट बउंडरी पाइंट बउंडरी अंत लाइन मेद उ एफ अने लाइन मेद नैक्स्ट सी सीजे बउंडरी पाइंट ओके एफ अंड सीआर बउंडरी पाइंट ओके नैक्स्ट इक चूँ फोर्त वन ड्रा थ्री सिंपल क्लोज फिगर्स ओके क्लोज फिगर्स रायमें इकडर फस्ट चूँ बै स्ट्रईट लैं ओन स्ट्रईट लैं लैं यूजे सिंपल क्लोज फिगर्स रायमें फोर्त वन फोर्त वन फस्ट वन ओके सो स्ट्रईट लैं यूज गीसेद ओके ने रेक्टांगल गी रेक्टांगल क्लोज कर् अं स्ट्रईट लैं उ ओके ना सो थ्री गेम कदा रेक्टांगि नैक्स्ट ट्रयांगि रेक्टांगि ट्रयांगि स्क्वे स्क्वे आलो क्लोज फिगर अं स्ट्रईट लैं ओके सो नैक्स्ट मेरे आईना गीयचि सो इकोसर की चूँ ने गीना ओके क्लोज कर् अं स्ट्रईट ओके नैक्स्ट बै स्ट्रईट लैं अं कर् लैं बोर्ड ओके स्ट्रईट लैन उ अं कर् लैं उ सो एम चेना इलागे इलाना ओके स्ट्रईट लैं उ इला कर् लैं उ नैक्स्ट ने रेक्टांगल गी दाला गीसान स्ट्रईट लैं उ अंड कर् लैं उ इलाइना गीस ओके स्ट्रईट लैं उ कर् लैं उ ओके सो इला मिम्मल ने त्री गीयी सो ने इंग्लीटर डी को गीना स्ट्रईट लैन उ कर् लैन ओके इंग्लीटर्स डी गी स्ट्रईट लैन अं कर् लैन ओके सो इला त्री गेम ई हॉप वीडियो नचिंद सो मेदा डे कामें सैक्न कामें अंड नोट्स ना वीडियो प्रती वीडियो नोट्स अने खिता डिस्प्ले अ लास्ट